Sean ustedes bienvenidos a su programa favorito, ¿sí? Los analíticos que el día de hoy, como siempre, los datos son los que van a hablar y las opiniones sobran y para eso están los analíticos. ¿Cómo están? Muy bien, bien, aquí contentos de estar acá. ¿Cómo ves lo del pádel? Lo del pádel se ve bueno, se, se ve, ve bueno. bueno. Sí, sí, eres, sí. ¿Eres bueno en pádel o...? Mira, yo soy, yo soy muy malo en todos los deportes, entonces eso, <risa> eso me hace bueno en pádel. <risa> no, no es cierto, no, un saludo a toda la gente que le gusta el pádel, ¿no? está, sí. está, está muy bonito ese deporte. Este, pero eh, el, el día de, de ayer hubo, hubo partidos, eh, ¿les tiraron eh, sus apuestas los Pumas también o no? Eh, pues hubo sí. una, o sea, sí esperábamos que ganara Pumas, pero está pasando algo muy difícil de explicar, que, que es en la Liga ¿Por MX... ¿Por no la mete Memo Martín? Sí. Bueno, una, que, que, es, que está pasando, ¿no? Con Memo. Pero otro es que hay cuatro equipos de la Liga MX que no han perdido. Los que ya esperaríamos que no pierdan a estas Ajá. instancias y el Necaxa. Increíble, <risa> increíble. O sea, la verdad es que no, no, no esperarías que tuviera esos resultados con tantas oportunidades que tienen los, los contrarios, ¿no? Quien me digas, el América, eh, Puebla, eh, eh, en este caso Pumas, no esperarías que fallen tanto. Y, y bueno, obviamente es una falla combinada con un acierto de ya sea del portero, del defensa, del que esté ahí. Y, y bueno, se han salvado y ahora están ahí en la, en la, en la parte alta, ¿no? Es, es algo bastante bueno. Entonces, eh, ese fue el partido de ayer. Y también jugó eh, Pachuca, que fue un partidazo, ¿eh? Un partidazo, Estuvo muy entretenido. Pero el día de hoy hablaremos de la previa, la previa de Pumas contra Tigres, precisamente. Eh, vamos a ver cómo nos fue primero con eh, los eventos más probables, ¿no? Vamos a ver eh, si nos pueden poner el, el gráfico. ¿A cuántos latinamos o cuántos fallamos? Victoria de Pumas. Ahí es donde nos está quedando mal Memo Martínez. Memo Martínez Tuvo ahí. Por lo menos dos. Sí. El cabezazo y la que no creo que haya sido una mala definición, pero disparó justo a donde estaba. Ma, la... Más adelante del punto penal disparó un fogonazo, pero le quedó ahí. A ver, suerte del portero, pero la colocación pues por, por algo estaba ahí, ¿no? Sí, sí, y nosotros anticipábamos un dominio de Pumas que sí lo tuvo en la cancha. Eh, tuvieron la mala fortuna de esas eh, fallas de Memo Martínez, también regalaron un gol en una mala salida claro entonces eso nos costó que no le atinaran Sí, bueno. tuvimos a un Pumas que tuvo 23 tiros durante el partido y Necaxa tuvo 8 pero su, supo al final convertir igual, ¿no? Entonces, y, y tuvo, ese fue el tema. Y tuvo también 15 minutos con un hombre más o sea y, y, y en casa a ver, creo que, que sí fue una falla eh, de cálculo que cualquiera pudo haber tenido, todos pensábamos que Pumas lo podía ganar y más con las condiciones del partido. Pero bueno, sí. vamos a ver lo Pero bueno, siguiente. Pero bueno, Necaxa está haciendo bien las cosas, ¿no? a diferencia de otros que hemos dicho es por suerte, por lo menos estas jornadas que llevan jugadas se está cumpliendo. Sí. Y vamos a ver más adelante en el programa cuántos puntos se merecería tener cada equipo. Y pues Necaxa está más o menos en donde debe de estar. Ok, y bueno, el partido que también aquí pronosticamos es que eh, Santos metía dos goles o más, se dio. El siguiente evento eh, más probable fue el de ambos anotan. Increíblemente eh, también falló Puebla en colaboración de buena actuación de Acevedo. Y el siguiente... Eh, Aquí na nada más para comentar un poquito de, de lo de Puebla, con todas las oportunidades que acumuló Puebla durante el partido, debieron no solo anotar, debieron incluso hasta meter dos goles durante el partido. Okay. Tuvieron oportunidades claras. Eh, hubo una, bueno, que también es más papel de la portería, pero que tenía 75% de probabilidad, que fue el último intento en el minuto 81, sí. eh, que tenía 75% de probabilidad de ser gol. Que fue lo que sacó Acevedo con el pie. Sí, fue muy, muy, muy impresionante esa, esa tajada. Y justamente decían, o oh, bueno, vamos a ver el siguiente evento, nada más eh, que era el over 2.5, que nos fue bastante bien con esa, mm. eh, que todo lo hizo Harold Preciado casi, casi. <risa> este, y el under 2.5 de Cruz Azul. Nada más diciendo lo de Santos, que salió muy, muy enojado. Eh, decían ir, ir raragori, salió muy enojado en el primer tiempo y, uh -huh. y ojalá se enoje más, segudo, más, más seguido en el, en el medio tiempo porque regresaron y tres goles le metieron al Puebla, lo hizo muy bien sí. y otro que falló y falló y falló 
Fue Cruz Azul y Cholos, una cosa de locos lo que sucede en los partidos de Cruz Azul, 1-0, eh, ustedes bien lo dijeron que, que pronosticaban el 1 o el 2-0, yo me aventuré con el 3-0 y pues sí, sí estaba, ya para, estaba para eso. Sí era para eso, o sea, ves todos los intentos que tuvieron. 3-1, ¿no? Yo creo. Sí, sí, digo, ahí hubo una que fue fuera de lugar, también que, que pues era gol y fue en la línea, o sea, claro. la línea estaba muy difícil de verla. Eh, pero sí, con todos los intentos, de hecho, cuando empiezas a ver los partidos, ves incluso en diferentes medios los comentaristas, dicen, este partido pinta para muchos goles. Claro. Y al final, pues, no fue lo que pasó y en parte es por la definición de algunos jugadores. Le llega le llegan mucho, o sea, son, son equipos que, que, a ver, han perdido como Cholos o equipos que no han perdido como Necaxa, pero que les llegan demasiado y que no entiendes cómo no meten tantos goles como deberían los otros equipos. Pero bueno, vamos precisamente al análisis de lo que sucedió. Si me pueden poner el gráfico, por favor, para poder eh, presentárselos a todos ustedes de el Necaxa contra Pumas. Bueno, Pumas-Necaxa, ¿no? Eh, la clave, obviamente, fue el porterazo, mm. que yo creo que este, está en el top, debe estar en el top de atajadas y de mejores goles evitados este, de, de, de toda la liga hasta ahora. Sí, un momento, tú has visto ¿no? nuestras calificaciones en general son estrictas para portero más, porque pues, como mencionaba Cristante en el programa, pues, es muy visible cuando hay un error, se refleja directo en el marcador. Nueve es altísimo, eh, pues por arriba de él está Malagón, que vamos a hablar de él más okay. adelante, pero tan solo en este partido evitó en, con todas sus atajadas un gol. De, de, lo que más le aportó fue ese disparo a bocajarro que sacó Memo Martínez, que atajó muy bien y que eso le dio pues, del punto que se llevó. Sí, de... sí que, que eso pues, te puede decir un poquito de que le hayan metido dos goles no significa necesariamente que haya tenido un mal partido. Claro. Ya viendo el partido y, puedes decir, y creo que aquí todos estaríamos de acuerdo que fue un gran desempeño del portero, debían de haber sido tres goles y deberíamos haber metido metido bien esa predicción del Pumas, sí, sí, Pumas sí. gana, pero pues sí, un gran desempeño del portero, no es el mejor ahorita del torneo, okay. eso lo vamos a ver un poquito, ¿no? debe de estar por ahí, okay. pero eh, pues ya te imaginarás quién ahorita es el mejor Correcto. de la liga. Eh, un Zain que es un extranjero que estos tipos de extranjeros se agradece que estén mm. en la liga. Y Julio González, que había sido uno de los mejores porteros el torneo pasado, no le ha ido tan bien en este torneo y eh, pudo haber atajado un gol, ¿no? Eh, casi, casi con ese menos .74 y calificación de 2.51. Sí, muy baja. No es a lo que nos tiene acostumbrado. Fue un mal partido. Esta es nada más la calificación del partido contra Necaxa. Tuvo varias que, que le restó la probabilidad de atajar. Eh, Destacaba el, el segundo gol... No era fácil, pero pues ya tenía la mano ahí, no, no, no la tenía tan firme y se le fue, sí. pero pues sí, no fue un, par, un buen partido de Julio. Ok, y la siguiente clave del partido fue eh, la superioridad en medio campo de Pumas. ¿Pumas este, qué? ¿Le fue bien o, le, o, o cómo? Sí. Es, dominó en el medio campo y eso también se ve reflejado en cómo el medio campo pudo lograr avanzar. Entonces, en el número de remates que tuvieron, número de remates a puerta, otra cosa es que no hayan podido definir, eh, que todavía no podemos celebrar un, un gol de Memo, pero pues, digo, es, esto también es algo que reflejó la superioridad de Pumas Ajá. en el encuentro. Y aquí, okay. dentro de los indicadores que tomamos en cuenta para la calificación del medio campo, es efectividad de pases, recuperaciones, eh, generación de asistencias, creación de oportunidades de gol. Entonces, todo eso que menciona Jordi hace que ya al ver el partido sea un dominio absoluto de Pumas y ahí fue donde fue la mayor diferencia en brecha de, un calificación, de calificación entre un equipo y otro. Entonces, el partido, por lo menos en dominio, lo ganó Pumas en la media cancha. Claro, que hay que reflejarlo en el, en el marcador al final de cuentas, que a lo mejor... Si no hubiera dominado, perdía Pumas, ¿no? Uno no, uno no, no, no lo sabe. Pero bueno, esas fueron las tres claves del partido de Necaxa contra Pumas. Ahora sí, la previa de precisamente Pumas contra Tigres, duelo de felinos, va a ser un partido bastante, bastante entretenido. Y eh, esperemos que Guiñac ya juegue en este partido, ¿no? Eh, eh, el pasado se ausentó y, y bueno, eh, lo, 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 se vio en el marcador, ¿no? También 
Este, uh -huh. Tigres empató. Y bueno, ahora la calificación, línea por línea, tanto de Tigres como Pumas. En la portería Tigres tiene 6.8 y ese 6.8 no es de Nahuel, ¿no? Es de los dos, promediamos, los dos? Sí, promediamos lo que llevan del torneo. Ok, y Pumas, bueno, esta calificación, eh, eh, retomando lo, lo que acabamos de decir, sí. Julio González no han dado bien ese torneo o no como el pasado, ¿no? No lo, sí. lo que nos tenía acostumbrado. Le han metido más goles de los que le deberían de meter, claro. por las probabilidades que tienen de gol cada uno de los tiros y atajadas que ha hecho. Y algo que se puede ver aquí o como lo podríamos interpretar es que ha estado durante el torneo ligeramente por debajo de un portero promedio. Okay. Cuando no esperarías eso de... de bueno, este. fue de los mejores el torneo Exacto. pasado. Ok, ok, bueno, esa es la línea de la portería. Vamos ahora con la defensa, 6.9 en el caso de Tigres y 7.1. Eh, Pumas le ha ido mejor, le ha ido mejor en este torneo en la defensa. La siguiente línea... Es la del medio campo, que yo creo que esa está muy, muy bien los dos. 7.9 y 8.2. Con todo y que hemos hablado muy bien de la media de Tigres, eh, se reforzaron con Bruneta, que es top en la liga. Pumas ha tenido un muy buen desempeño en su medio campo, en lo que va de este torneo, y por eso lo tenemos mejor calificado incluso que el de Tigres. Ok. Sí, y incluso también algo que se ha visto en Pumas es que la media ha tenido que resolver un poquito el papel de la delantera que no ha, no ha sido, no hemos visto al memo del torneo pasado. Claro. ¿no? Entonces, y, y Funes Mori, pues, y ya bueno, menos, Funes ¿no? Mori pues, se lesionó luego, luego. Entonces, pues todavía la media está haciendo un papel eh, también importante, ya en anotando goles y generando peligro. Ok, y eh, por último, la delantera que 7.6 tiene eh, Tigres y 5.7, precisamente lo que mencionábamos, que. La delantera no le ha ido bien a, a Pumas y muy balanceado el equipo de Tigres comparado con el de Pumas, que creo que mm. eh, eh, está muy, muy alejado la portería de la media, de la delantera. Entonces, sí. creo que va a ser un partido interesante, sobre todo en el medio campo, ¿no? Un partido interesante en medio campo, los dos muy fuertes. Eh, sí, nada que comparar en la delantera y claro. el partido se gana con goles. Entonces, anticipándome tantito, por eso tenemos de favorito a Tigres. Sí, bueno, es que, es que tener a, a Bruneta, tener a Gorrearán, sí, claro. tener a Vigón, a Córdoba, a Guiñac, Nico Ibañez. Este equipo de FIFA. Sí, no, sí, o sea, haces un equipo de, de FIFA y es, y es Tigres, ¿no? Y por encima de, de América, ¿no? Claro. Que, que la verdad es que América lo ha hecho bien, pero, pero este equipazo que tiene Tigres, vamos a ver cómo le va. Y este, estas son las zonas de peligro. Las zonas de peligro, recuerden que en donde mejor se ve un equipo que el otro, es donde se pinta del color de ese equipo. Entonces, eh, veo que Pumas domina en mucho, eh, eh, o en la mayoría de la, de, del campo. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Y ojo, que aquí es presencia al ataque, generación de oportunidades de gol. Entonces, aquí que es el ataque de los Pumas en el centro de la portería, donde más probabilidad hay de anotar, Pumas en generación de oportunidades es superior a Tigres. Ok. Pero no anda fino su delantero, entonces claro, no quiere decir sirve. necesariamente que eso se, va, se vaya a traducir a, en gol, pero al momento de ver el partido, sí podemos esperar que Pumas tenga llegada ahí. Entonces, si hay alguna sorpresa, va a depender, bueno, sorpresa en el marcador, va a depender de que Memo Martínez por fin se conecte con el, con el gol. Interesante ver aquí el dominio en la zona del, del Chino Huerta. Aquí también podemos ver en donde normalmente Córdoba se carga más, pues es donde creemos que le puede hacer más peligro a, a los Pumas. También interesante, Toto Salvio, que tiene buen disparo de fuera del área. Aquí, justo enfrente de la portería, marca muy bien Tigres. Tiene un poco más de chance si lo hace aquí, aunque tiene menos ángulo, pero difícilmente va a encontrar la portería con espacios para disparar de frente al marco. Ok, bueno, va a ser un partido este, que hay que, hay que este, estar con un resultado a reserva, ¿no? No creo que sea algo tan claro que lo vaya a ganar Tigres, al menos eso es lo que yo creo. Uh -huh. este, pero de que va a haber goles, parece que va a haber goles, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, definitivamente yo creo que Pumas todavía tiene mucho que dar en este torneo. Y sobre todo, como comentábamos, en la delantera... Eh, también si vemos un papel, vemos a Julio del torneo pasado, Pumas tiene grandes oportunidades, a pesar de que tengas un equipo con 
Bruneta, también claro. con Guiñac. Con todo ese poder ofensivo. Con y todo ese poder ofensivo. precisamente vamos a ver cuál es el, eh, la, la probabilidad de victoria de este encuentro. Y ahí bien lo mencionaban. Tigres con el 56% de, por, de probabilidad de ganar, 24% con el empate y 20% de Pumas. Ahí está interesante que ni sumando el empate eh, y, y la victoria de Pumas es más probable que la, eh, que la victoria de Tigres. O sea, sí. es muy, muy favorito para, para ustedes eh, en este caso Tigres. ¿no? En este caso sí. O sea, la probabilidad de que Tigres, Tigres siga sin perder ningún partido en este torneo es del 80%. Ok. Entonces, pues ya veremos qué tal esta racha. Y, pero pues yo sí, a mí sí me gustaría mucho ver a, a Pumas... Eh, ganando un resultado y contra Tigres que le cuesta bastante trabajo. No, pues claro, yo creo que bueno, a mí no, ¿no? Sí, sí, sí. Y el tema es que ahorita no vemos una fortaleza segura en la delantera de Chivas y ven los marcadores más probables. De Pumas. En general, de cuántos Ajá. goles anota Pumas, pues no esperamos que anote mucho. Okay. Está entre 0 y 1. Entonces, el que Pumas logre dar la sorpresa pues va a depender de su definición. Muy difícil eh, en este caso, claro que puede darse, pero que meta dos goles Pumas, ¿no? Es, es, está sí. complicado que lo haga. Y bueno, Tigres tiene muy, buen, muy buena defensa y sabemos que eh, Tigres, conforme va avanzando el torneo, se va haciendo más fuerte. Empieza muy flojo y, y de pronto repunta. Y aparte, en su casa, bueno... Pues, ¿qué te sí. digo? no Va a ser un partido eh, interesante que vamos a ver. Y los tres eventos más probables de este partido es que anota Tigres con el 81% de probabilidad. El siguiente evento más probable es que eh, gana Tigres, ya lo mencionamos, que es el 56%. Y el otro evento más probable es que eh, Pumas anote lo lo que menos de dos goles. En menos de dos goles. Su under de dos goles está en 77% de probabilidad. Ok, bueno, pues. Esperemos que la rompan. Pero sí, ahí, está, ahí es, están esperemos, los números. Esperemos los aficionados de Pumas, dice. <risa> eh, pero bueno, va a ser un partido que vamos a estar ahí analizándolo seguramente la siguiente emisión. Y ahora vamos con el previo, el previo de eh, Chivas. De Chivas, eh, que va a ser un, un partido interesante. Eh, y vamos a también eh, analizar lo que sucedió, ¿no? Chivas contra Toluca, que fue un partido fue un también gran partido. muy bueno. Muy buenos que, partidos. Que, que ese goles. tema de los partidos, lo que habías comentado de que a media semana... No se había veían, goles. No había goles, se esperaban pocos goles, fueron un montón. Bueno, es que me, me quieren llevar a la contraria, pero bueno, así, así pasa. Vamos a ver las tres claves del Chivas contra Toluca. ¿Por qué ganó Chivas? ¿Por qué quedó como quedó? Y es que Marín y Pérez lo hicieron bien. Lo hicieron, lo hicieron bien, por fin. Y bueno... Ahí está el efecto chicharito. <risa> el efecto chicharito. La, la, ¿A quién se van a...? La presión sí funciona. A, a quitar. Y es que, no, o sea, a ver, se dirá de broma, pero, pero de alguna u otra manera son los, los naturales a, a salir, ¿no? ¿Quién, sí. ¿A quién dejas? ¿Quién va a ser el cepillado, no? ¿A quién dejas? Ahí está la calificación de 8.76, bastante bien. Sí, este es el promedio entre los, de los dos delanteros, que Marín algo que hizo es que pues, jugó relativamente poco tiempo, poquito más de media hora, pero en ese, en ese tiempo uno le dio el gol de gane a Chivas y además generó peligro con sus pases y los dos tiros que, que tuvo en menos de 30 minutos, sí. eh, con buena efectividad al arco. Eh, claro. Entonces, algo que aquí vimos es pues, para calificar a Marín con solo poco más de media hora, si lo contrastamos con el torneo pasado, pues sí se ve una diferencia abismal. Claro. Si se mantiene en este ritmo, yo creo que él va a mantener su lugar. Va a sentar y, a Chicharito. Y, 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 va a sentar a Chicharito. Y Pérez en los primeros partidos tenía una calificación reprobatoria debajo de seis. Entonces okay. también tuvo una mejora significativa este juego. Por eso lo metimos dentro de las claves. Y traemos un comparativo específico más adelante de estos dos jugadores. Ok, bueno, pues el mejor, el mejor partido de ambos, qué bueno que se dio y qué bueno que ganaron. Y el Nene Beltrán que madrugó el, el gol más rápido, yo creo que de Chivas en un montón de <ríe> sí, tiempo. Sí. Y la efectividad de pases del 94%, una cosa loca lo que está haciendo el Nene Beltrán, está subiendo de nivel, yo creo. Está subiendo. De por sí, su inicio del torneo ha sido bueno. O sea, el, el promedio de las primeras jornadas era 89%. Este todavía estuvo mejor, pero claro. 89% de efectividad de pases también es muy alto. Entonces, en la eficacia que le da en la media cancha, ha sido consistente. Lo que mejoró mucho este, este partido fue en su aportación a la ofensiva. 
Ok. Y bueno, el, 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 la calificación muy alta. Y la otra clave de este partido fue la definición. Por fin definieron, por fin hubo definición. Tres goles. Oye, para que los haga Chivas, eh, de verdad es que no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que metió tres goles en su casa. Debe, <risa> debe tener mucho. Y lo hizo bien en este partido. Esperemos que se siga manteniendo así para ver una competencia más entretenida, ¿no? Sí, porque sí. estamos, los aficionados de Chivas, estamos acostumbrados a resultados muy conservadores, ¿no? Tanto Ajá. a favor y en contra, menos pues, cuando es contra Tigres o, <risa> o, 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 la América. o contra la América. <risa> Pero en, en este caso ya habíamos dicho, a Chivas le está costando mucho la definición, es algo que pues en, en este resultado se ve que lograron hacer una diferencia, esperemos que Chivas se mantenga con una definición positiva, incluso que tal vez no suben tanto con su, su definición, solo que no le resten. Claro. Porque en los primeros tres partidos tenían una definición negativa, en donde cada partido restaban medio gol de lo que debían de haber metido. O sea, en total, los primeros tres partidos, gol y medio menos. En esta, los delanteros estuvieron aportando con sus decisiones a una mayor probabilidad de gol. Eso es lo que tiene que seguir haciendo Chivas, Creo que de aquí hay mucho más que mejorar que empeorar. Claro, los delanteros fueron eh, factor clave en, en, esta, eh, en este partido y precisamente vamos a ver esta, esta comparativa y este, eh, esta gráfica que vieron de Marín y Pérez. Vamos a ver cómo, cómo se calificaron, ¿no? La diferencia de desempeño entre uno y otro, esa es la... la... Sí, aquí... El... Cualquier número positivo, porque lo estamos comparando como referencia a Marín, es que Marín es mejor que Pérez. Ok, Marín mejor que Pérez en, en, ¿qué? ¿En este partido o en el torneo? Sí, en este en... caso es en este partido. Por okay. el, por Marín el... no había jugado los otros. Ok, ok. Eh, la siguiente es que la definición... Aquí en el total tomamos muchos indicadores y ahorita vamos a ver en dónde más contrastan. En definición, Ricardo Marín... Punto dos goles eh, por partido superior a lo, que, a lo que aporta Pérez. Lo siguiente fue en esperanza de goles. Ahí es 70% más alto los goles generados por Ricardo Marín. Y en tiros también, en volumen de llegadas y que terminan en disparo, 43% superior Ricardo Marín. Ok, bueno. Todo pues... entró con ganas, con buena puntería. Y, y ahí está peleando la titularidad. Sí. No, va, va, va a ser un torneo interesante que, que eh, estar viendo a estos jugadores eh, con probabilidad eh, más alta de gol y no que llegue el Oso Martínez, Eric Gutiérrez, Nene <risa> sí. Beltrán a hacer los goles que ellos deberían de hacer, ¿no? Claro, y, y algo que debe de hacer Chivas es empezar a analizar esto consistentemente para ver quién va a ser. Eh, quién va a ser cepillado. Sí, no, hay, hay que ver <risa> cómo, ¿no? cómo plantea el, 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 el equipo Gago, ¿no? Eh, sí. Va a ser interesante con esa incorporación porque lo tienen que meter. O sea, no, claro, no hay o sea, otra. La visión espera eso y sí se va a molestar mucho si no juega y juega una buena proporción del tiempo. ¿no? A ver, obviamente no es lo mismo, pero es como en, en aquel, aquel momento sombrío de las chivas que contrataron a Oribe Peralta que, eh, pues sí, tenía que jugar pero lo sentaron. No, no veo a Chicharito haciendo el, los tres, cuatro peores partidos de su vida y sentándolo. O sea, Chicharito claro. va a jugar, haga lo que haga. ¿Estás de acuerdo? Sí, incluso aunque juegue mal, y eso es algo muy difícil sí, sí, sí. para la dirección técnica, sentir esa presión de que pues tienen que armar su cuadro, también pues considerando las exigencias de la directiva que se ven presionados claro. por la afición. Sí, totalmente va a ser presionado eh, la, la afición y Gago. Y ahora vamos con los tres mejores jugadores de Chivas en, en esta jornada, en la jornada 4. Que sí, ya hablamos que de ellos, son los Marín, que fueron Pavel clave. Y, 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 y Beltrán. Nene Beltrán. Claro, vamos Pero a ver. Pero para poner en, este, en números ya cómo comparan sus calificaciones, todos cercanos al 9, 8, 5, 9. Ricardo Marín tiene 9, eh, el Nene Beltrán 8.98, casi 9, y Pavel Pérez 8.52. Y ahí hacemos una mención especial para su lateral Mateo Chávez, que tuvo muy buena efectividad de duelos, ganó 8 de cada 10 duelos que, que enfrentó, y casi todas las entradas que realizó fueron exitosas. Ok, pues eh, no buen momento para la Chivas. ¿no? O sea, porque si redondeábamos, pues todos acaban nueve. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, pues en este caso, pues 
vimos algo ofensivo de Chivas diferente y esperemos que siga así. Y viene este partido, ese partido contra San Luis, que va a ser un partido interesante, porque San Luis lo está haciendo bien también. Lo o está sea... haciendo bien, a mí sí me preocupa. Sí, sí me preocupa. ¿Crees que se vaya a ganar o se vaya a perder este partido? Híjole, pues... Empate. Yo, yo, yo voy más por un empate. Ok. Eh, obvio, quiero que va, gane Chivas, pero es más probable que gane San Luis. No sé si se entendió sí, mi no, sí, sí, sí. No, se entiende perfectamente. Eh, ahora sí que no, no hay sesgo, ¿no? Lo que, sí. lo que es y lo que quieres es diferente. Ahora vamos a ver justamente eso. Vamos a ver las áreas de definición de San Luis en este partido, que, en este partido, en este torneo, mm. que lo ha hecho bien, lo ha hecho bastante bien. Eh, no es tan fácil tener estos números, eh, estar cercano a, a lo positivo o en positivo, ¿no? Sí, aquí lo, lo que quiere decir es que lo que esté en ceros es que tu definición en esa zona del campo es igual al promedio de la, de la liga. Cuando estás en negativo es que los jugadores que han definido desde ahí lo hacen peor que el jugador promedio. Y si vemos en el caso de San Luis los positivos y muy positivo y muy fuerte están justo en el centro de la portería, sobre todo adentro del área donde hay otros jugadores que no han andado finos en el caso de Pumas, en el caso de, de Cruz Azul, de Chivas las primeras tres jornadas. San Luis sí ha tenido muy, muy buena definición adentro del área, justo enfrente de la portería, donde es más probable anotar. Entonces, es el que más ha aprovechado sus oportunidades. Ese, ese dúo infernal, ¿no? Que es Vitiño y Bonatini, que están haciendo trizas. Y, y bueno, eh, llega de atrás Ricardo Chávez, llegan de atrás otros jugadores que aportan bastante y generan peligro. Y, bueno, ahí está San Luis, que... Eh, no es un flan como en otros torneos se pensaba, ¿no? Ya no es el mismo eh, San Luis de antes, ya no es el mismo Puebla de antes y al parecer viene la dinastía de Necaxa. <risa> Vamos a ver ahora eh, el jugador a seguir, el jugador a seguir en el Chivas contra San Luis que es el eh, Eric, Gutiérrez. Eric Gutiérrez, Eric Gutiérrez que de pronto se suma a la delantera. Vamos Adiós. a ver qué, qué sucede con, con Eric. Eh, el siguiente jugador, o, o bueno, es primero... Aquí es... Va, vamos a ver eh, un, como jugador a okay. seguir el desempeño de Eric Gutiérrez, que ahorita está siendo habilitado en labores más defensivas de las que a veces lo ponen, pero justo su potencial ofensivo es lo que lo tiene como uno de los mejores medios, mediocampistas de toda la liga, okay. de acuerdo a nuestra calificación. Muy bien en recuperaciones, entonces esta responsabilidad defensiva que le están dando ahora lo está haciendo impecable, tiene 9.57 de calificación, después tiene en efectividad de duelos también 10, es el top de la liga en Órale. este indicador. En cuanto a entradas totales, que son el número de, de acciones que realiza para quitarle el balón al rival, tiene 9.23, siendo 10 el máximo de la de la liga, efectividad de goles 10 y efectividad de regates 10. Que eso quiere decir que está muy cercano al top dentro de su posición. En los únicos en donde está ligeramente por debajo es en el número de entradas y en recuperaciones, donde hay otros medios contenciones que están más especializados en esa labor. Eric Gutiérrez es un jugador bastante completo que ahorita está haciendo un, una temporada muy impresionante. Una, una eh, pues ahí locura lo que luego se llega a decir en medios de comunicación, eh, eh, que pues somos muy resultadistas, ¿no? Somos todos. Y, y cuando llegó me acuerdo que decía no, es que es muy trotón, no, es que ya no está uh -huh. para, para jugar, que ya se retira. Y ahorita ya está hecho un dios, ¿no? Ya es el, el mejor jugador. Y, y no por lo que dicen, sino por lo que es, ¿no? Eh, Eric Gutiérrez ha tenido un muy buen desempeño. Eh, yo creo que desde lo último del torneo pasado para acá le ha ido bien. Esperemos que siga así y que en una de esas pueda regresar a selección. ¿no? Creo que eh, le, le, le vino bien este cambio y que esté jugando constantemente. ¿no? Cualquier jugador que... A ver, si, si estás en, en Ajax, PSV, Feyenoord, donde me digas, si estás en la banca, pues da igual si estás en Europa, en Inglaterra, donde sea. Eric Gutiérrez en Chivas alcanzando un gran nivel y bueno, es un jugador a seguir en este eh, partido. Ahora sí, vamos con la probabilidad de victoria, que San Luis es el local, recibe a Chivas y tiene el 43% de probabilidad de victoria, 27% del empate y Chivas con el 31%. Va a ser un estadio totalmente rojo y blanco, 
Eh, quién sabe por quién, <risa> pero va a ser un gran partido, seguramente ya no hay entradas, eh, debe estar abarrotado ese, ese estadio por, por este eh, eh, partido y además la muy buena actuación que ha tenido San Luis estos últimos tres, cuatro torneos, lo ha hecho muy bien mm. y bueno, eh, parece ser que no va a haber goles en, en este partido, ¿verdad? Por lo menos en el caso de Chivas vemos menos probable que anote más de un gol, sí Sí, en varios marcadores aquí podemos ver, aparece Chivas anotando, Ajá. pero son más los escenarios y combinaciones en donde San Luis aparece con uno, dos o más goles. En ese caso es lo que influye en que San Luis sea favorito, aparte de la localía. A mí, ¿sabes qué? Eh, a ver, no hay una manera de analizarlo tal cual, pero cuando los resultados que ha tenido un equipo eh, pues son por un jugador, a mí me da como este nervio de que, a ver, eh, San Luis no ha recibido tantos goles, pero qué porterazo, o sea, ¿qué, qué portero, cómo las ha sacado. Pero no va a tener actuaciones así todo el tiempo. Igual Necaxa, ¿no? Que, que decimos, a ver, esas que tienen ahí a, a Bocajarro, pues no las meten. Por eso siento yo que si el delantero hace buenos, buenos goles, ah, muy bien, el medio, el defensa, pero cuando todo tu resultado se está casi casi soportando en el portero. A mí luego estas estadísticas no, no me cuadran, ¿no? entre comillas. Eh, dicen, eh, por ejemplo, que en cinco de los resultados más probables, en tres Chivas solamente metió un gol y en los otros cero. Pero es que eso también está basado en, en, que, en cómo ha actuado el portero. Entonces, una tarde normal, ni siquiera una tarde... Este, Mala, una tarde normal, pues a lo mejor este, no, no va a ser un, una buena actuación el portero, ¿no? Sí, y también va, va a depender de qué haga Chivas. Claro. ¿no? O sea, digo, tal vez ahorita tenemos eh, de referencia al Chivas que metió tres goles. No, y, no. y deja tú eso, las que falló contra Cholos Fue Exacto. una cosa loca, las que falló contra Santos. Las que, las que ha fallado en, en repetidas ocasiones, que muy bien contra Toluca, pero por eso te digo... Veo a un Chivas con demasiada mala suerte en la delantera y un San Luis con una suerte impresionante en la portería. Sí. Pero justo lo analizas muy bien, porque el, el modelo lo que toma en cuenta son los datos históricos de cómo vienen jugando, qué tan fuerte llegan, su racha, etc. Y estas diferencias que pudiera haber de lo que pronosticamos a la realidad pasan justo porque hagan cosas diferentes de lo que han venido haciendo. En el caso de Chivas, lo que más le está restando su probabilidad es esta mala definición al ataque, que el partido pasado sí la tuvieron. Okay. Si logran mantener eso, seguramente vamos a ver que esto sube. En el caso de San Luis hemos visto un muy buen desempeño, orden en la defensiva, en la portería. Si de repente alguien se equivoca ahí, pues explica una, una caída en la probabilidad. Sí. Y también algo interesante de San Luis es, como decías, como su dependencia de un jugador. En claro. la portería o incluso también en la delantera. O sea, a diferencia de todos los otros equipos, de quién es el responsable del peligro de los tiros, el mayor tiende a tener como el 25% del peligro, una cuarta parte. Y en este caso, eh, Bonatini tiene cerca de la mitad. Tiene el 45% del peligro que genera San Luis. Eh, es responsabilidad de este jugador. Claro. Y eso no es menor. Entonces, un mal partido de un jugador del que dependes tanto, ya sea en la delantera o en la portería, pues nos puede dar un escenario totalmente distinto a lo que han hecho consistentemente durante el torneo. Claro. Y por otro lado, pues sí, o sea, de Chivas, algo que cabe destacar, porque la esperanza nunca muere, <risa> es que tiene el 57% de probabilidad, mayor a la de un volado, Ajá. de sumar al menos un punto. De no perder, ¿no? De no perder. Y vamos precisamente a los tres eventos más probables de este partido, que es que eh, San Luis gana o empata. O sea, Ahí. justo lo que decía Jordi, perdón. Pero al revés. <risa> al San Luis gana o empata. La otra, 70%. <risa> menos de dos goles de Chivas, 69%. Y la siguiente es que... Eh, Bonatini anotará. Guau, wow, bueno, pues creo, creo yo que me voy con sus pronósticos, salvo, salvo el de Chivas. Yo creo que sí anota dos goles. Bueno, ¿eh? ¿Qué tenemos del sesgo del partido de, <ríe> el partido de esta semana? Entonces... Puede ser. Yo, yo, mira, yo veo que puede haber un 
2 a 2 o 3 a 2 y Bonatini anota. Y se hace esta también. Entonces, mm. creo yo que este... No, si apuestas eso y latinas, te haces rico. Sí, sí, sí. Me hago rico. Me voy al Super Bowl. Lo voy a hacer. Pero si estoy en el Super Bowl es porque gané. Pero bueno, esos son los tres eventos más probables. Y ahora sí, vamos a darle paso al partido de Cruz Azul. Cruz Azul, eh, que, a ver, eh, el, el partido que tuvo contra Cholos. Madre santa, cómo falló, pero bueno, para eso tenemos al señor Juan Carlos Zúñiga, fanático ferviente de la máquina eh, del Cruz Azul, es uno de los aficionados número uno, eh, dicen que él y Ludovico Peluche, pásale por favor, son... Los no más fans. Ah, cierto, no cierto. me quemes, por favor, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muchachos. Pues nunca gracias. te he visto de amarillo, ¿eh? No, no, trato de, de ser un periodista que no tenga tendencias. Ah, tendencias. Ay, 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 <risa> sí, claro, oye. Oye, está más cómodo hacer aquí los programas parados que sentados. Sí, está bueno. Sí, Lucas se nos cayó el burro, se fue de boca el burro. <risa> igual, y ven, igual y venía tomado. Güey. No, <risa> no, pero no toma, ¿no? No, no, no. no. Consejos, no. consejos. No, Oye, no ¿cómo viste este partido de Cruz Azul? De Cruz Azul contra... A ver, yo, yo creo que ahora que los entrenadores reciben mucha data, ¿no? Al final de los partidos o al, al siguiente día, yo creo que Anselmi se ha de decir, puta, fallamos demasiado. Demasiado. O sea, tú puedes, llegar, tú puedes llegar 60 veces a la portería, pero si no metes un gol... A ver, yo creo que el, el marcador quedó muy cortito para Cruz Azul en ese partido. El problema es que yo creo, ustedes ahora mejor, ya se le va haciendo tendencia a Cruz Azul esta cantidad de jugadas que hacen y fallan. Sí, pero es, es algo que no es normal, no es normal en cualquier equipo... Y es que el Toro Fernández, con lo que costó, claro. con las que falla, con la, lo claro que tiene ahí el, 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 pues el poder meter un gol, pero no lo pueden sentar por lo mismo. No, 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 no. pero el tema es que Ángel Sepúlveda hace los goles. Sí. Sí. Sal, se, tiene menos bueno, minutos eh. que el Toro y termina salvando los partidos. Como, como el torneo pasado, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, ahorita vimos a un Cruz Azul que no tenías que ver los datos para decir, oye, fallamos mucho, claro. claro ¿no? Pero en este caso, ya viendo los datos, ¿qué pasó? O sea, tú, algo que hemos platicado mucho aquí es, antes de un tiro hay una probabilidad de gol, ¿no? Que si está muy clara, estás enfrente de la portería, pues se salta. Y ya que tiras, dependiendo de cómo está el portero, hay otra probabilidad. Y la definición se mide con si tú le sumaste o le restaste probabilidad. Lo que pasó con Cruz Azul en este último partido es que todos los jugadores que tuvieron oportunidades restaron probabilidad, mala definición, a salvo de Sepúlveda. Claro. Lo hizo muy bien. Sepúlveda lo está haciendo bien. Yo creo que merece más minutos. Y vamos precisamente a ver las claves, las claves de el Cruz Azul contra Cholos. Ahí está la elección de tiros clave. ¿Es, es touchscreen? Es touchscreen. Sí, sí, este, sí. No, es, es, es Bluetooth. La, la producción ahí te hace caso. Ah. Es, ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? ¿La elección de, de tiro eh, que, que tiraron muy mal? Sí, bueno, no, no necesariamente que tiraron mal, pero tuvieron ocho tiros. No es tanto, no fue un dominio de, de Cholos como vimos en el juego, pero todos los tiros que intentaron fueron en zonas de bajo peligro. Okay. Es decir, no tuvieron oportunidades claras de gol, decidieron terminar la jugada antes de llegar a zonas más peligrosas, que puede ser porque estaba bien parado el rival, porque no encontraron un compañero, pero pues, lo que les faltó fue pues, esa profundidad. Claro. O sea, ahora, por ejemplo, si ustedes fueran ayudantes del técnico de Cruzul, ¿cómo se lo explicarían? O sea, que, que, él, que él entendía, oye, ¿sabes qué? Si tienes, de ellos le llaman frecuencia de llegada, ¿no? Ah, pues, sí. Si tenemos volumen de juego... Pero al final de cuentas, pues, si no las metes aquí, es, es, no es anatomía ni física. Hay, ¿no? Para que, que sea gol. valioso para el entrenador, tendríamos que analizar más partidos, pero ir jugada por jugada para mostrarle en esta decisión específica que tomó este jugador, tenía estas otras dos opciones que incrementaban la probabilidad de gol. Y él está constantemente intentando esta jugada. Entonces, para que él le bajen las instrucciones a sus jugadores en los entrenamientos, pues son cosas sencillas de haber... Tú estás yéndote por esta, claro. intenta estas otras dos cosas. Y así puedes ir incrementando tu probabilidad de tener gol, pero estando en la cancha es muy difícil de estar calculando, nadie También. calcula probabilidades, pero si ya lo sabes en general en conceptos y lo practicas en la semana, eso puede ser bastante. Y También significa que, que ha tenido buen equipo Cruz Azul, ¿no? O sea, a ver, fallas adelante, pero... No. 
eh, atrás estás mucho mejor que el torneo pasado, en portería, en centrales, que, que hay unos que repiten. Que hubo pero... algunos errores, ¿no? También ¿Sí? eh, en la defensa en específico, que ahí tal vez se, se hubo una buena oportunidad eh, de Cholos que tuvo... Carlos González no la supo definir. La, la, entonces... la, eh, también el mal despeje, ¿no? De Kevin Mier hubo una que, que ahí falló Charlie, pero bueno. Pero ah, la sí. que dice sí es muy clara, o sea, porque sí. la tiene Cruz Azul y sale Mier y tapa la jugada. O sea, uh -huh. yo creo que Mier, por lo menos por partido, te saca dos, pero de gol clarísimas, ¿eh? Y eso le ha salvado a Cruz Azul. Sí. Sí. Muy, muy bueno. Aquí, aquí muy de hecho, ese, por ese ejemplo, es justo el dato que nosotros tenemos. Aquí estamos evitó? calificando el total. Entonces, igual y tú tienes razón, que evita dos. Pero sí. chance, aquí también nosotros le estamos restando en las que era más probable que, que acabara en gol y medio se las fue comiendo. Pero en general este partido evitó un gol, nada más por sus solas es intervenciones. Es que creo que Tijuana tuvo una. Fue esa, o sea, la más clara de gol, digamos, disparo a puerta ¿no? claro. en las apuestas. Sí, sí, sí. Y la, y la tuvo Kevin Mier. Muy bien, muy buena contratación. Kevin Mier llegó para salvar a Cruz Azul. Y la sí. definición... Eh, a ver, pero es, eso ¿Qué? yo no entiendo es tanto. Por, ¿el, ¿El punto 26 es bueno? <risa> el punto ¿Sí? 26 es bueno, pero todo es de Sepúlveda. De hecho, Sepúlveda en, en este partido tuvo, mejoró por un gol la de, con su definición. Sin embargo, todo lo que le restaron los otros jugadores, como había comentado, hace que ya en el agregado del partido tuvieran una definición positiva, pero mucho más baja. ¿Llevarías o le darías una oportunidad a Ángel Sepúlveda en la selección? No, hoy no. Porque ¿No? tienes ¿Por a tres titanes del gol. Santiago es? Jiménez, Raúl Jiménez y Henry Martín. Pero Raúl Jiménez no está haciendo los goles, que, pero juega en Liga Inglesa. O sea, yo qué? creo que lo pueden llevar para estos partidos que va a tener la los selección. Los moleros. En donde no van a poder llamar a europeos. Claro. Porque el torneo pasado a Ángel Sepúlveda le pasó lo mismo. ¿eh? Uh -huh. era, era, era cambio en Cruz Azul, pero sí. entraba de cambio y hacía gol. O sea, la efectividad de Ángel es altísima. No, pero, pero es que, ¿cómo, ¿cómo llevas a un jugador que hace goles en pocos minutos? No, no, diría el Tata Martino, ¿no? Sí, sí, sí. Hizo sí. 50 goles en media hora, ¿no? No, Puta, pero pues, bien llévenlo. poquito. Es que lo que tiene es muy efectivo, frente a la portería. Así sí. es. Lo ha hecho muy bien y ahora son los tres mejores jugadores de este partido Cruz Azul contra Cholos. Vámonos rapidísimo con Charlie Rodríguez, que lo hizo muy bien. Eh, creo que... Eh, de medios, medios lo estamos haciendo increíble eh, los mexicanos, ¿no? O sea, imagínate sí. para la selección la, la disyuntiva del, del Jimmy de no saber si lleva a Charlie Rodríguez, de no saber llevar al Nene Beltrán, a Eric Gutiérrez, este, a Edson Álvarez. O sí, sea, no, no. O sea, tiene muchas opciones en la Pero ¿sabes qué? Lo bueno de Charlie es que ha mejorado. Porque claro. el torneo pasado tuvo números muy bajos. Sí. No, pues que las fiestas, ¿qué tal? No, y tenía un porcentaje de pases cerrados, pero altísimo también. Muy bien, lo, sí. lo hizo muy bien en ese partido. El siguiente eh, jugador es eh, Gonzalo Piovi, que cayó como anillo al dedo a este equipo. Yo creo que ese es el mejor el mejor este refuerzo. O Alexis también, ¿cómo se llama? El, cuál, si me puede decir la producción, el apellido de, del otro jugador que también Farabelli, lo, hizo, Cruz Azul. lo hizo muy bien de, de Cruz Azul, lo hizo bastante bien, pero bueno. Piovi, Alexis Gutiérrez, el, el medio es mexicano. Lo hizo, pero lo hizo bien. No. Sí. Lo hizo, lo ha hecho muy bien. ¿Sabes qué le está ayudando a Piovi? Que es muy claro, que está jugando en línea de tres Cruz Azul, o por lo menos este último partido sí. jugó en línea de tres, porque el primer partido contra Pachuca le pone casi medio gol a Salomón Rondón. Es un claro. error de él el que termina derivando el gol, pero acá me parece que en línea de tres, como te protege el libero, se siente mucho más, más seguro te, él. Te protege el libero y aparte él está acostumbrado a jugar tanto de central como lateral, entonces sí. el tener esa libertad creo que se siente bien. Y el siguiente jugador eh, clave de este partido fue Kevin Mier, ya lo dijimos, este jugador que no tengo duda va a estar en las convocatorias de la selección colombiana y bueno, eh, con 8.84. Muy bien, estos dos refuerzos, o sea, de, de los tres jugadores que les fue bien, dos son refuerzos. Y te digo algo, además es la columna vertebral de un equipo, el portero, un central y un mediocampista, quizá faltaría un delantero, que, pero que, estás hablando que tus mejores elementos son la columna vertebral hoy de Cruz Azul. Y justo esa es la debilidad que ahorita le vemos a Cruz Azul, que no ha encontrado esa fineza en la delantera, claro. más que cuando le dan chance a Ángel Sepúlveda. ¿Y cuáles son los tres peores jugadores de Cholos? Vamos a ver estos jugadores que ¿Qué? Charlie, Charlie González, que 
eh, ya lleva un rato que mal. Que falló, no ahí, se ve, ahí se ve muy sonriente, pero en los últimos partidos no ha estado así. Yo creo que, y, y lo no, y ahí se ve bien, porque ya trae un chichón desde ahí, de, desde la otra vez. 5.38 reprobado. Reprobado para este partido. El siguiente jugador eh, que, que, que tenemos que en acá. este caso, nada más para comentar algo, aquí podría salir en los peores tanto del Cruz Azul o de Cholos. Digo, ahorita pues, pues en los peores puros de Cholos y en los mejores puros de Cruz Azul. Que de pero... hecho le acabó el partido, lo terminaron sacando de cambio a Charlie. Sí. sí. Y, y a mí me gusta mucho, a mí, a mí me gusta mucho Lucas Rodríguez. Yo creo que el problema también es el equipo, ¿no? O sea, si pones a Lucas Rodríguez en el América, lo pones en, en Cruz Azul o en otro equipo, brillaría, mm. pero bueno, ahí está Cholos que está mal y de malas. El siguiente jugador es... Francisco Contreras, que tuvo la peor calificación, fue el peor jugador de, del partido, ¿cierto? Sí, sí, así es. O sea, en este caso está como de el menos peor al más peor, ¿no? Sí. Entre los peores. Y es que sí les fue mal porque, por ejemplo, al cambiar, digamos, de sistema Cruz Azul, parecía que jugaba con cinco o seis medios. Ahí Miguel Herrera, yo estaba viendo la transmisión y decían, es que ¿cuándo va a ajustar Miguel Herrera? Porque le están comiendo el medio campo. Son cinco contra dos o tres de Tijuana y por eso salieron tan mal calificados. ¿No se te hace una locura eh, que, que los técnicos que tenías como que iban a estar en lugar del Jimmy, les está yendo pésimo? Sí, sí. El Piojo, Ambriz, Almada... No, no, yo, a ver, yo al, creo que tiene que ver también, acá, pero... tiene que ver un poco con el armado de los equipos. Sí, sí, sí. O sea, honestamente, Tijuana no es un, un equipo que sea top ni 10, yo no, creo. No, bueno, pero, pero, pero pensarías que entonces San Luis sí o Puebla sí, porque ellos lo están haciendo no, bien, de acuerdo. con un presupuesto o sea, menor. Acá me queda claro que pasa mucho también por la dirección técnica de Miguel. Claro. Es una realidad. Pero para, para fortuna de él no se terminó llevando cuatro o cinco goles de ese partido. La verdad es que, la verdad es que fue muy afortunado. Y, y contra Chivas también. ¿Sí? Contra Chivas también. Pero bueno, ese es el, son los, fueron los peores jugadores. Y ahora sí, te voy a convencer de por qué Ángel Sepúlveda debe de sentar a cualquier delantero. Hay que convencer al Jimmy. <risa> ¿Y aquí? Sería, ¿Te imaginas? Es que ese es el problema. O sea, si Ángel Sepúlveda queda campeón goleador, ¿va a la selección? No. Es que ese es, o, o sea, sea yo, yo te digo, no, 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 por es, mí sí lo llevaba, pero la respuesta del técnico nacional va a es ser que ese no. Es, ese es el tema. O sea, no ¿qué, vende. Nah, ¿qué, no, no, no y, y lo dirás de broma, pero o sea, tiene, tiene relación. O sea, si Henry Martin da un bajón, Julián Quiñones no lo hace bien y Raúl Jiménez no vuelve a anotar y Ángel Sepúlveda te hace 20 goles, ah, no, yo no, no, lo, no lo van a llamar. Bajo ese escenario a lo mejor sí, porque corres el riesgo de que te pase lo que al Tata Martino. No, yo o creo sea, que... llevas delanteros malos y no, has, no hizo gol Gerardo Martino. O sea, era muy complicado de México. Eh, es que es una locura. O sea, de verdad es que es dificilísimo estar en la selección porque parece un club, ¿no? En cuanto a la portería, en cuanto a la delantera. Sí, o sea, si hicieran ellos el ejercicio de... Los mejores mexicanos de la Liga MX rankeados para ir a la selección. Ya lo hemos hecho, ya lo ya, hemos hecho. Claro. O sea, difícilmente 10 de ellos estarían en la selección totalmente, mexicana. Totalmente, totalmente. Sí. Mira, aquí, aquí es este, muy, justamente el, 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 el gráfico, ¿no? Muchas cosas de las que estamos platicando se pueden ver aquí. Está comparado Ángel Sepúlveda contra él mismo, el torneo pasado, el del torneo pasado en rojo, el de este torneo en azul marino. Entre más está en la zona frontera de esta especie de telaraña, quiere decir que está dentro del top de la Liga MX. Entonces, es el mejor de la Liga MX en definición para su posición en número de goles. Esto ya está corregido por minutos jugados. Entonces, okay. lo que decían de mete muchos goles en pocos minutos claro. es buen indicador aquí. Aquí Sepúlveda es de lo mejor. En calificación total, ligeramente mejor este torneo que el, que el pasado. En donde hay una mejoría considerable es en volumen, en generación de oportunidades de gol y en goles esperados que él mismo genera. ¿Y, y, y te imaginas si le hubieran contado el gol de fuera de lugar? Ah, justo se me vino a la mente ahorita. Y el otro gol de fuera de lugar también en, en la jornada 2, me parece que así mm. por una agujeta ha estado en fuera de lugar. Contra ¿Qué? Pachuca, entró esos, de cambio y su gol. Fue Aquí Pachuca. sí se los estamos contando porque esta es, 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 es expectativa de gol. Okay. En donde estaba parado cuando le cayó el balón y lo, y lo que él pudo haber definido. Aquí viene calificado, entonces... Ahí no le estamos castigando decisiones de los árbitros. La verdad es que a mí, a mí me gusta mucho este tipo de jugadores, estos, este tipo de jugadores que tienen como una revancha y, y que 
tal vez no alcanzaron su nivel óptimo antes y lo están alcanzando ahora. ¿Sabes le a quién le, le pasó igual el torneo pasado a Memo Martínez de Puebla? Sí, claro. O sea, hizo 10 sí, goles. Pero al revés. <risa> pero al revés, sí. O sea, eh, y en este caso, o sea, aquí se está haciendo un gol más o menos por, par, por cada 90 minutos jugados y tiene una efectividad de, por, en, de tiros que son gol. Casi uno de cada tres tiros es gol. Lo que sí estos números a Martín Alcelmi sí le podrían servir para definir en algún momento si nada más va a jugar con un 9, ¿quién va a ser su 9? Hoy los números te dictan que Sepúlveda, Sepúlveda. tendría que ser el delantero titular de Cruz Azul. Sin embargo, volvemos a lo que dices, hay un delantero que costó 11 millones de dólares que difícilmente vas a mandar a la banca. Claro, y, y bueno, ahí está ahí justamente. Está, ahí está lo que decías. Viene ¿Eh? el comparativo, todo lo que veas en positivo es que Sepúlveda es mejor que el Toro en lo que va del torneo. Wow, su calificación todo. O total. sea, devuelvan al Toro Fernández a Pumas. Devuélvanlo no, por y, malo. Y ahí, y ahí este, la verdad es que Cruz Azul siempre se le critica mucho eh, las contrataciones, pero de la nada un día dijo, tráiganse a Sepúlveda del Querétaro después de una Leaks Cup este, y, y se lo llevó a Cruz Azul y lo, lo, le funcionó. Y ahora ahí sigue luchando por un puesto cuando Sepúlveda en Chivas sería titular. Sí, estuvo en Chivas. O sea, pero, Sepúlveda. Pero, pero, pero lo que pasa con todos los jugadores en Chivas no, claro. es que no rinden. Y Sepúlveda en alguna entrevista dijo que era un vestidor muy tóxico el del Guadalajara. O sea, que siendo de puros mexicanos, decías, es, que... es el vestidor más tóxico en el que he estado y mira que he estado en muchos. Y uno se sorprende porque nos han venido el discurso llorando no, de que son pues puros es que, mexicanos. Es que precisamente yo creo que es un contrapeso el tener extranjeros o sea, de broma y no. Yo creo que es un contrapeso claro. tener gente con experiencia, gente que fue a mundiales con otras selecciones, gente que estuvo en otras ligas, pero bueno, ese tema de puros mexicanos yo creo que también puede ser tóxico. Y bueno, aquí están los eventos más probables del partido de Querétaro contra Cruz Azul. La ley del ex no ley. podría ser. Sí, sí, sí. ¿No? Aparte, acuérdate que el torneo pasado arrancó con, con Querétaro Sepúlveda y después jugó con Cruz Azul. Y se le sumaron uh -huh. los goles y casi, casi siente, andaba... Siente tu liga. Sí, sí, sí. Empata o gana Cruz Azul 70% casi... El 70% también casi de Anota Cruz Azul. Y el otro evento más probable es que... que anota Sepúlveda. Que Anota Sepúlveda. Ahí está. Oh, no, Ahí no. está. De una vez hay que meterla, ¿no? Y no de pues, una vez. Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Aparte, en una de esas, Antuna le da chance de cobrar el penal, ¿te acuerdas? Sí. En sí, una sí. de esas yo creo que sí, sí puede pasar. Mm. Eh, yo veo que este partido va a estar bueno, va a ser de goles. Y eh, ahora vamos a ver... Los eventos, ah, los eventos más probables fueron estos. Y bueno, vamos ahora con el, el evento, pues, magno el de estelar. Esta, estelar, <risa> estelar, el estelar. El estelar de esta jornada, que es el América. Las águilas del América que juegan contra los rayados. Va a ser un partidazo. Y también este partido es en, en Liga Femenil. Sí, el viernes, ¿no? Sí, 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 va a ser un, un gran partido los dos, yo Que, creo. por cierto, el América ya no va a salir del Estadio Azteca de todo este semestre. ¿Ya? Ya, confirmadísimo. Va a la, jugar y, todo y la, el semestre. Y, la, ¿qué, qué, ¿Y van a estar a los albañiles ahí construyendo mientras está? Pues sí, van a, o sea, van a echar una lona y <risa> pues una limpiadita y tan, tan. No, pero sí, todo el semestre va a jugar el América en el Azteca. Que eso en números también le va a beneficiar, porque el América claro. difícilmente pierde en el Azteca. Qué, qué, qué curioso movimiento. Este, Cruz Azul se fue al azul. Sacaron al inquilino. Sí, es que... Fue eh, estrategia, plan fue, con fue, maña. Fue una estrategia bastante buena, pero bueno, vamos ahora sí al partido que eh, la verdad es que Malagón ha hecho un trabajo impresionante, impresionante. Yo soy de las personas que acepta que no me gustaba Malagón. A mí me gustaba... Yo también, ¿eh? yo reconozco también. Pero lo, sigo defendiendo un poco porque está por ahí... Tapia, para mí Tapia debió de haber sido el que estaba, eh, el que debió de haber estado. Eh, lo debieron de haber subido. Eh, lo debieron de haber subido, ¿no? Ahorita está en Querétaro sí. y lo está haciendo bien. Pero bueno, Malagón ha hecho que parezca que la defensa del América es súper buena, ¿no? Sí, y ahorita tiene una portería intacta, ¿no? En este torneo. Y entonces aquí lo que vamos a ver es un poquito la evolución de nada más para dimensionar que ha hecho Malagón respecto a otros porteros históricos del América. Ok. Eh, normalmente aquí lo que vemos es cuánto evitan de goles eh, cada Ahora, uno de los porteros en distintos torneos. Son okay. goles evitados por arriba de los que evitaría un portero promedio de la liga. Entonces, el, el cero... oh, oye, a mí Mochal iba bien, ¿eh? 0.02. <risa> no. Pero o sea, es por ahí, partido. Eh, ah, ¿por partido? Es, es por partido, pero eso sí tienes toda la razón. En el clausura 2021... 
Ochoa fue un portero Por, promedio. promedio, de la promedio. Sí. El cero es promedio. Y ya El por abajo es, es muy malo. A ver, ¿no? pero este número podría ser preocupante de, de Malagón, que ahorita lo vamos a ver. O sea, ¿cuántos? ¿Qué, qué porcentaje tiene? No, ahorita vas a ver si es impresionante. Si pero quieren... También, pon, bueno. Pueden poner la gráfica completa, porque lo más interesante es ver el contraste de Malagón. Sí, Guillermo que Chá, sí, ya, ya fue. Sí, es muy diferente. <risa> portero que, malo. No, ojo, no es cierto. Estos números no son malos. O sea, son goles que está evitando el portero, que está más que cumpliendo con su rol. Está sacando algunos eh, goles. Pero, por ejemplo, aquí, para sacar un gol por arriba de lo esperado, tienen que pasar 10 partidos. Y aquí, en el caso de Malagón, cada partido está sacando un gol, uh, él solito. Y pues aquí en lo que ven... va del torneo. O sea, Pero también... me, esa, eh. esa gráfica me parece impresionante. Yo la veo y la interpreto de dos cosas. Una, van a decir algunos, el portero para eso está, ¿no? Sí, para claro. eso le pagan. La otra sería, a la América le están llegando muchísimo. Realmente de milagro no le han hecho gol a Malagón. Es un muy buen portero y para eso está. Así Pero es. esta, esta gráfica se la mandas a Yardín y te va a decir, puta, o sea, <risa> ya, Monterrey es un equipo que le puede acabar con la racha a este a sí. Malagón el fin de semana. No, con, Pero con esos, también con está interesante jugadores. el contraste con el torneo pasado que fueron campeones. También fue un buen torneo de Malagón. Evitó punto .15 goles por arriba del portero promedio. Pero tenía una defensa más sólida. Y aquí el contraste en donde ya Malagón está teniendo que evitar y mantener el, el cero en el, en el marcador por sus propias intervenciones y no por las de la defensa, es algo de lo que tendría que estar más Y si te vas por partido a partido, wherever, este, Emilio Jordi, la verdad es que en todos sí tiene una intervención clara de gol, o hasta dos, ¿eh? sí, claro. muy, muy claras. Lo ha hecho muy sí, bien, ahí está la calificación del torneo de Luis Malagón, con goles evitados por partido, 1.20, lo que comentábamos, atajadas por partido, 4.50 y la calificación es de 9.64. Que, que tengas cerca de 5 atajadas por partido, como comentabas, es un tema también, pues le están llegando a la América. Sí. ¿no? O sea, ¿cuántas veces tenías que ver tan, un papel tan icónico del portero de la América y sobre todo comparado con el pro, en el torneo pasado. A lo mejor habrá entrenadores que te digan, bueno, es mi portero, es un gran portero y qué bueno que lo tenemos así en ese nivel. Habrá otros que te interpreten y te digan, algo está mal, que claro. todos los equipos nos llegan. Y mira que el calendario de la América de inicio ha sido con equipos medianitos. No, y, y deja eso. También uno de estos mitos que todo el mundo dice es que si un equipo es malo, el portero luce mucho. A ver... En este caso, el América está en el top 3, fue el campeón y el portero luce mucho. Ah, eso le pasa a Guillermo Ochoa. Eh, Guillermo Ochoa en, ha estado en equipos malos en Europa, luce mucho, pero claro. pues, también se termina comiendo dos o tres. Le pasó a Jurado y le está pasando ahorita claro. en Veracruz y, y en y Bravo. aquí lo que nosotros estamos usando para calificar es la probabilidad que tenían los tiros que paró de ser gol. Entonces, vas a tener una mejor calificación si tenías eh, un tiro que te aventaste al ángulo y tenía un 90% de probabilidad y la rascaste y, la, y no fue gol, a un, a un tiro que pues, te llega a las manos. Oye, Entonces, mi, misma, misma pregunta que hacías. O sea, estos números también para el análisis de Selección Nacional, hoy Malagón es mejor portero que Guillermo Ochoa. La sí. verdad es que sí, la verdad es que sí, más joven, con... Con me mejor re mejores reflejos. ¿Lo va a poner de titular en marzo en la Nations League? No. No va a pasar. No. Es que, es que, Pero ese es el que riesgo hacer? que corre el entrenador nacional. O sea, si tú le das los números, ya es problema tuyo si quieres correr ese riesgo. O sea, ¿no? si el día claro. de mañana le salen tres brazos más a, a, a Malagón y tiene todas las, la, las posibilidades para hacer por... A la banca. No, a la banca, se va a ir a la banca con sus cuatro brazos. Pero bueno, ahí está la probabilidad de victoria ah, ah, del saludos, América. Saludos, Tano. 49%, 49%, ya, me, ya nos arruinaste la... Sí. <risa> no, no la toqué. Ya, eh, cóbrense la cara. Deja nuestra pantalla. 27% ya no te volvemos a invitar. Y 24% que eh, Rayados gana. Y los marcadores más probables son esos. Eh, ven un under, entonces, eh, más probable en este, en este partido, ¿no? Sí, también pues porque o sea, cuando sí. nosotros tomamos los datos, tenemos un América al que no le han metido gol. Claro. Y también tenemos un Monterrey que ha sido conservador. También. Pero vemos un under 3.5. Si sí, hay varios marcadores probables de 2-1, entonces okay. no es un partido, no va a ser un partido aburrido para nada. Ojalá. Sí. Yo, lo, yo lo veo hasta de empate. ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues bueno, es, también es, es el, el primer. Es más, proba, es más probable, de acuerdo a nuestros números, el empate a que, que gane Monterrey. De Monterrey. Es, es el primer partido realmente de, de poder que le toca a la América. Ahora sí vamos a ver de qué está hecho. Sí. Y, y si la, la central está tan bien como la, la, el torneo pasado. Ahora, si le cae un gol a la América, me parece que ya era fácil de predecir. 
O sea, ya, ya vendría una cuestión lógica de decir. Todos diríamos, ah, pues eso. Era, era obvio que sí. le iba a caer un gol por lo que había pasado en los claro. otros partidos. Y los eventos más probables. ¿Cuáles son los eventos más probables de este partido? Pusimos Pero, primero al equipo que es más probable que gane su partido. Ok. Que es, en este caso es Tigre. Ok. 56% de probabilidad. Los eventos más probables, pero de la jornada. Ah, no, de, sí, de la jornada. De la jornada es Tigre. Si me pueden ponerle el otro gráfico, por favor. Eh, porque ya estamos a punto de terminar el, el, el programa. Pero esos son los eventos más probables. Recuerden, este programa es de estadísticas, no de PICS. Pero si las, los quieren usar, claro que lo vamos ah, a hacer. Ah, se está ganar. cantadísimo, el ambos anotan. ¿Sí? ¿Te gusta? <risa> pues si ayer le metieron cuatro goles al Atlas, de Santos le meten de dos por partido. Pues sí, ¿verdad? Y Acevedo está ahí. Eh, no, y ese Uber, Uber de Puebla a Mazatlán, o sea, pinta para menos uno, menos uno. Bueno, el 56% eh, de victoria para Tigres, el 64% el ambos anotan entre Atlas contra Santos, el Over 2.5, es, eso es lo más probable de toda la jornada que Puebla. Eh, gana, bueno, no gana, que anoten tres goles o más. Sí, sí. en ese partido. Ok. El Under 2.5, ese no me gusta, ¿eh? De todos. Salvo a que, ver, salvo ¿tú que, crees que no pase? Salvo que sienten al toro y pongan a Sepúlveda a jugar <risa> todo el partido. Chance Yo creo cambia. que no pasa el Under de, de Querétaro. Con ¿Va que sí? Pero estoy... también los partidos de Cruz Azul son de 1-0, o sea. Pero, pero a ver, también, siempre. Hay, un, hay atajadas muy importantes que no va a ser siempre en, todo lo, en todos los partidos. Aunque, por ejemplo, de el primer, Tapia en y el de, primer y partido de Querétaro quedaron 2-2 contra Toluca. Sí, sí, pero lleva cuatro goles en lo que va del torneo. Sí. Claro. Entonces, pues, uno por partido, también Cruz Azul, pocos goles. Pues, también eso es lo que... Ármate ese parley así. El no, es sí, 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 ah, ¿no? Entonces, para les, o sea, gana Tigres. Ambos si, si, anotan, muy, ¿no? si muy analítico, pues ponle, ¿no? Ponle. <risa> ponle. <risa> Ellos deberían de poner. Sí, ponle. Ahí le vamos a poner. Eso sería un, una gran publicidad. Y bueno, obviamente, Jaro Preciado, que es el consentidazo de este eh, programa, Jaro Preciado. Deberíamos que es... de traerlo, caray, para enseñarle sus números. El próximo, el próximo jugador de la América. Siempre he dicho eso, ojalá se haga un día. ¿Sabes si tiene pasaporte de mexicano? <risa> o si no tiene papel, ¿sabes si tiene papeles? No sé, ahorita lo. Lo, lo naturalizamos. La, los chivas ya las están sacando, ¿no? Te sí, 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 lo que sea ahorita. <risa> Pero bueno, amigos, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Gracias a ti a por ustedes. estar acá. Aunque le vayas al Cruz Azul. Mete ese parlicito. Sí, sí, sí le, lo se, ve ganador, ganador, se ve ganador. Se ve ganador. ¿Lo, lo meto o no lo meto? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, sé, no sé, bueno. Ahí va su desayuno Pero te que le debo. la del Puebla, ¿no? Sí, no, no. Esa, vale. A mí muchas gracias por eh, sintonizarnos. Gracias por estar acá. Nos vemos martes y jueves a la una de la tarde. No se vayan, quédense en Caliente Center. Bye, bye. Los datos están por todas partes. Entran en tu cabeza sin darte cuenta. Estamos rodeados por ellos. Los analíticos en Caliente TV.